Okay. Hello, third grade. How are you? Fine. Do you remember me? I'm Miss Andrea. Okay. Good. Um, no sé si tengo algunos nuevos acá. No recuerdo bien, pero creo que sí. Eh, así que I'm Miss Andrea. ¿Y qué materiales doy? English, ¿ok? Bueno, listen, espero que se encuentren súper bien. How are you? I'm very well, ¿ok? I'm working from home, así que espero que ustedes estén estudiando desde casa también. Y bueno, vamos a empezar. Eh, yo les voy a explicar algunas actividades que tenemos. Las podemos hacer acá, yo las voy a ir guiando a las actividades que no las podemos hacer ahora en el acto. ¿Por qué? Porque tenemos que escribir mucho o lo que sea. Eh, yo les mando fotos en el grupo a la familia, ¿ok? Así eh, ustedes con tranquilidad pueden eh, completar en algunas actividades, ¿ok? O escribir algunas cosas, right? Colorear, dibujar, etc. Bueno, el libro que usamos este año es el Smarty 3. Smarty, remember, que significa eh, sábelo todo. Y es el nombre de este caterpillar, de este gusanito que es el personaje que vamos a ver durante el año, ¿ok? Bueno, yo les he explicado a ustedes, ¿ok? I've explained to you en los videos, o no videos, en los audios del de, grupo, eh, esta página, fíjense. Eh, es una página de presentación, ¿ok? It's a presentation page. Tenemos my name is, y acá tenían que escribir su nombre. My form is third grade, tercer grado. My teacher is Miss Andrea. Recuerden que Miss es con doble S y significa señorita Andrea. And my school is girasoles. Y podían hacer si quieren, como quieran, un girasol. A sunflower, ¿ok? Y acá se dibujan ustedes preciosos, ¿ok? Ya he visto algunas pictures de la foto que me mandaron los papis. Se han dibujado hermoso. Completaron todo correctamente, espectacular. Ya les voy a mandar el feedback o la corrección. Really soon, pretty soon, ¿ok? Good. Bueno, let's begin. ¿Quieren que comencemos? Listen. Esta es la Unit Zero, que ya les expliqué en, en el audio. Es muy simple. Vamos a hacer como un pequeño revision, repaso muy rápido. Acá dice, hello, a day at school. Hola, un día de clases. No, so, yo les puse el audio en el mensaje. Y ustedes fíjense que acá eran dif diferentes situaciones antes de ir al colegio. Antes de ir... Eh, to school, ¿ok? Vieron que empezamos a correr, que el, el guardapolvo, que, o el uniforme, de uniform. Bueno, en este caso, esta nenita perdió, dice, my ruler, my pencils, um, where's my pencil case? Perdió todo. Y el hermanito le está ayudando a buscar, dice, mm, it's under the bed with my school bag. Bueno, acá lo que eh, tenemos que ver en esta página, tenemos que practicar un poquito todo lo que es school objects, ¿ok? Que yo les mandé una listita, yo después les voy a agregar un poquito más. Por ejemplo, si les muestro esto, what's this? It's a ruler, una regla. O, for example, what's this? It's a rubber, ¿ok? It's a rubber, it's a very big rubber. And what's this, for example? It's a, look at this, it's a pencil. Or, for example, a ver si tengo algo más over here. Una más, one more. What's this? It's a pen. Or, for example, it's a book. Esto lo tienen que ustedes em, em, ir practicando. Eh, yo después le voy a mandar de nuevo la canción de los School Objects. ¿Se acuerdan que hemos visto School Objects? Pero eso lo tienen, es cuestión de repasarlo, nada más, ¿ok? Ya lo hemos visto dentro de todo. Eh, también partes de la familia eh, tienen que saber decir abuelo, grandpa, grandma, abuela, daddy, papá, eh, mami o mam, mamá, hermano, brada, hermana, sister, eh, a baby, puede ser baby, que tengan en la familia un baby, or me, ok, me significa yo. Después, yo les voy a dibujar un árbol genealógico que les voy a mandar en un ratito. Así empiezan a eh, colocar los nombres y hacer el árbol. Yo creo que ya me lo han hecho algunos, ¿ok? Pero de todas formas, les voy a mandar un ejemplo, ¿right? Para que 
lo hagan hermoso. Ok, con las partes de la familia. Bueno, y bueno, esto ya lo escucharon ustedes, así que vamos a pasar a la siguiente página, page 7. Fíjense, acá ustedes tenían que unir, que esto ya lo hicieron. Tienen que, aparte, aprender el de hueda, el clima, que también les voy a dar algunos, un poquito de vocabulario. Les voy a hacer el dibujito, les pongo el nombre, les, les voy formando un estilo de Pictionary. Pictionary significa, eh, es un diccionario ilustrado, ¿ok? Así yo le dibujo, ¿ok? Le pongo, por ejemplo, sunny, soleado, cloudy, eh, nublado, ¿ok? Con las palabritas que ustedes tienen que saber eh, en relación al clima, the weather, ¿ok? Good. Ustedes acá tenían que unir match con las palabras que están acá al, a los costados. Dice, it's raining, está lloviendo. Entonces lo unieron con la lluvia, la mayoría, ¿ok? Todos, creo, todos. School bag, lo tienen que unir con, ¿qué cosa? La mochila, school bag. Pencil, lápiz, mami, mamá, grandpa, abuelo y dog, perro. ¿Ok? Bueno, esto es muy fácil, pero ahora viene este otro ejercicio que es con partes de la casa. Remember, house, house, casa. Vamos a ver las partes. Bathroom, baño, saco la lengua. Bathroom. Y bedroom, no saco la lengua, digo bedroom, bedroom, que es la habitación, la pieza, ¿ok? Acá donde está la cama, fíjense. Vamos abajo, kitchen, kitchen es la cocina. And sitting room es la sala de estar, ¿ok? Yo ahora les voy a poner el CD porque está buenísimo esto, me encanta. Y ustedes me, vayan, me van a ir diciendo, where's the dog? ¿Dónde se encuentra el perrito? ¿Ok? ¿Vamos a escucharlo rápido? Eh, esto ya lo tienen, lo, lo tienen, creo que ya lo hicieron y lo escucharon. Pero anyway, de todas formas lo vamos a hacer muy quickly. Listen, please. Yo les voy señalando y ustedes van pronunciando, ¿eh? Activity C. Listen and number. Hay que enumerar. Where is the dog? The dog. Listen. Bathroom. Right, number one. Abajo de bathroom le ponen el uno. Where is the dog? Listen. The TV. Right, number two. Acá ponen el 2, abajo del sitio. Where is the dog? Listen. Right, number three. Pongo el 3, 3. Bueno, Where sé. is the dog? Listen. Bedroom. Pongo el 4. Right, number four. Ok, ok. Entonces, ustedes ahí practicamos las partes de la casa. Parts of the house. We have bathroom, bedroom, kitchen, sitting room. Ustedes tenían que enumerar dónde se encontraba el perrito, ¿ok? Eh, en orden, ponerlo de acuerdo con lo que escuchaban, ¿right? Bueno, eso yo creo que ya lo hicieron. Vamos ahora, esta sí es nueva esta actividad. Page 8, página 8. Bueno, acá seguimos con algunos objects, con algunos objetos. Y acá tenemos que listen, escuchar y enumerar. Pero antes, yo los voy a ir guiando con las palabritas estas que aparecen acá, en el cuadro celeste. Only listen, escucho, solo escucho y trato de prestar atención, pay attention al significado de las palabritas. Hat, sombrero. Rula, regla. Apple, manzana. School bag, mochila. Milk, leche. Book, libro. Chicken, pollo. Pencil case, cartuchera. Pencils, lápices. Ball, pelota. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vieron que acá en este eh, eh, tenemos unos niños 
la foto de unos niños, eh, un clock, un reloj que son, ¿qué, ¿qué hora marca ahí? Las nueve en punto. Faltará, no, las nueve en punto, it's nine o'clock. Ellos entran a clase a las nueve en punto. Ellos están antes, esto es antes de entrar a school, a la escuela. Fíjense, se les abrió la mochila, se les cayó todo. Tienen un desastre, look at this. Tienen todo desparramado. Vamos a tener que escuchar y enumerar. Fíjense que están estos eh, cuadraditos en blanco. Ahí le vamos a ir poniendo el número eh, del objeto que escuchamos, ¿ok? Atentos, ¿right? Fíjense el pollo que está ahí en un tupper, el chicken, ¿right? Trate de identificar todo. Let's begin. Arrancamos. I'm going to help you. Yo les ayudo anyway. Lapicito de escribir en mano. Unit zero. Vamos. Page eight. Página 8. Activity A. A ver. Listen and number. El numerito. A ver. Oh, no. My school bag. Okay. Write number one. Acá pongo pausa un segundo. El nenito dice, oh, no, my school bag. School bag es mochila. Entonces, arriba de la mochila le pongo el one, el uno, ¿ok? Pongo en ese cuadradito number one, ¿ok? ¿Me siguen? Espero que sí. Vamos al number two. A ver, let's go on. Number two. My book. Book. Number right, two. number two. Al book. Al libro. My ruler. My ruler. Right, number three. Number three, el tres, a la regla. Three. My pencil case. My pencil right, case. Right, number four. El cuatro, a la pencil case. Cartuchera. My pencils. Right, number five. Number five, a los lápices. My ball. My ball. Right. Number six. Number six a la pelota. Fíjese que no tiene cuadradito. My lunch. Chicken. Right, number seven. El siete es el chicken. My apple. apple. Right, number eight. El ocho a la manzana. Apple. My milk. My milk. Right, number nine. La leche, número nueve. Milk. My hat. Where's my hat? My hat, acá right, arriba. Right, number ten. My hat. Ok. Escuchen. Vieron que la pelota era la número seis. Eh, póngalo ahí abajo, ok? Porque no tiene un cuadradito para la ball, right? Al menos yo no lo veo. Entonces, ahí pónganle abajo el ball número 6, ¿ok? Entonces, acá tienen ustedes que ir señalando. Yo les voy diciendo, a ver, hat. Y señalan, hat. A uh, rula, here. Apple, here. School bag, here. Milk. Book. Chicken, que es el pollo. And pencil case. Recuerden que pencil case es la cartuchera. Pencils and ball. ¿Ok? Que es la número 6. Good. Ahora, pay attention. Vamos a hacer el activity B. Dice, listen and draw. Tenemos que escuchar y dibujar. Así que van a dibujar lapicito de escribir, por favor. Con el lapicito de escribir dibujan y después pintan. Si nos dice de qué color, pintamos de un color específico o después lo pintan del color que quieran. Vamos a ir viendo, ¿ok? Escuchen, acá tenemos dos niños, una niña y un niño, con sus respectivas school bag, ¿ok? School bag and school bag. Bueno, acá tenemos her things, dice sus cosas, pero esta palabrita her indica sus para la nena sus cosas, y acá dice, his things, sus para el varón. Fíjense esta palabrita entonces, her, es el su para nena, 
Y el his es el su para un varón. Para decir, por ejemplo, su regla para la nena, yo digo her rule. Si digo eh, su cartuchera para el varón, digo his pencil case, ¿ok? Luego a esto yo les mando una foto con algunas activities, actividades, así ustedes lo pueden practicar un poquito, ¿entendido? Es el his y el her, el her o el his. Bueno, escuchamos y a dibujar dentro de la mochila de different objects, ¿ok? Are you ready? Let's go. Listen, please. Track five. Unit zero. Page eight. Activity B. Listen and draw. Listen. Book. It's his book. Book. Listen, les doy un ratito para que dibujen. Book. It's his book. Dijo his. Entonces, el del varón. Entonces, la mochila del varón le hacen un librito. Uno. A book. A book. ¿Ok? Dibújenle como pueden ustedes. ¿Ok? A book. Eh, let's go on. Como eh, ustedes después pueden repetir la clase, eh, yo no voy a perder tanto tiempo, ¿ok? Eh, eh, esperando que dibujen, que pinten. Simplemente voy haciendo la clase y después ustedes lo pueden escuchar de nuevo, ¿ok? Let's go on. Let's apple. Go. Apple. It's her apple. Apple. It's her apple. Acá. Es de la nena, la manzana. Apple. Dibujen. Draw. Apple. Three. Pencil case. It's his pencil case. ¿Escucharon? His pencil case. Varón. Pencil case. Cartuchera. Dibujó una cartuchera, right? No nos dice nada del color, o sea que después lo pintan de cualquier color. His pencil case. Let's go on. Dibujen algo eh, rapidito, ¿sí? Let's go on. Hat. It's her hat. Listen. Hat. El sombrero. It's her hat. Es el de ella. It's her hat. Dibujen un hat, ¿ok? Un sombrerito. Let's go on. Ruler. Ruler. It's his ruler. Ruler. Rula, que es la regla. It's his rula. His, el super el varón. His rula. Dibujenlo rapidito. Fast. Chicken. Chicken. It's her chicken. It's her chicken. El de la nena, el pollo. It's her chicken. Dibujen una pata, ¿ok? El huesito y el muslo del, del pollo, que es de la pata. So, chicken. Her chicken. Es el de ella. Her. Let's go on. Ball. Ball. It's his ball. It's his ball. Pelota para el varón. Ok. His ball. Es el su del varón. Let's go on. Ahí estamos. Finish. Ok. Es decir, her es para la nena y his para el varón. Después esto lo vamos a ir practicando, ¿ok? De a poquito, de a poquito. And turn the page. Damos vuelta a la página. Page 9, página 9 ahora. Bueno, acá vamos a tener que encantar un poquitito. Así que relax, a little bit, se relajan. Esto ya lo saben ustedes. Estoy más que segura. Miren lo que dice acá. Activity C, actividad C, es C. Listen. Count and sing. Acá tenemos que contar del 1 al 20, ¿ok? Y ustedes ya lo saben, del 1 al 20, yes, ¿ok? Así que tengo videos para mostrarles, pero antes vamos a escuchar la canción. Fíjense los cartelitos y con el dedito vayan contando ustedes, ¿ok? Vamos cantando, contando y todo, right? Let's begin. Unit 0, page Nine. Page nine. Activity C. Good. Listen, count and sing. I get up in the morning. I get up in the morning. I 
get up in the morning and this is what I see. Eleven yellow trains and a coconut with a red nose. Coconut. I get up in the morning and this is what I see. Eleven yellow trains, twelve big black robots and a coconut with a red nose. Coconut. I get up in the morning and this is what I see. Eleven yellow trains, twelve big black robots, thirteen brown teddies and a coconut with a red nose. I get up in the morning and this is what I see. Eleven yellow trains, twelve big black robots, thirteen brown teddies, fourteen green balls and a coconut with a red nose. La última. I get up in the morning and this is what I see. Eleven yellow trains, twelve big black robots, thirteen brown teddies, fourteen green balls, fifteen red scoops. And a coconut with a red nose. Ok, good. Escuchen acá. Ustedes tienen que saber primero los numbers del 1 al 20. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acá yo les voy a poner la canción que ustedes ya saben, que es eh, con el profe que va cantando los numbers, 1, 2, 3, hasta el 20, right? Yo les paso después el link. Eso tienen que saber, primero. Luego, miren esta actividad que era listening, miren. Hay que sacar cuentas, ¿ok? Ustedes sacan la cuenta y miren, 5 más 6, 5 plus 6, ¿cuánto da? 11, ¿ok? 11. Entonces pongan el numerito ustedes el resultado. 11 trains, ¿ok? 11 trenes. Después acá aparecen tres trenes, ¿ok? 3 trains. Lo pintan de qué color? Yellow, del color que aparece ahí, ¿ok? Esto después lo van a hacer eh, en sus casas con tranquilidad porque tienen que ir contando y completando y pintando, ¿ok? Fíjense acá. 4 plus 8, 4 más 8, ¿cuánto da? Si no saben contar así al toque, eh, van contando 8, 8, 9, 10, 11, 12, da 12. Entonces acá ponen el 12, 12 robots, 12 robots, ¿ok? Entonces, acá, ¿de qué color son estos robots? What color? Black. Lo pintan de color black, ¿ok? Luego, fíjense acá, otra cuenta. 6 plus 7. 6 más 7. ¿Cuánto da? ¿Sacamos la cuenta? Agarramos 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Qué número es el 13? El 13. Entonces ponen el 13 acá y les da 13 teddies. 13 teddies. Y fíjense, ¿de qué color? What color are the teddies? Brown. Lo van a pintar después con tranquilidad de color brown. Brown teddies. 13 brown teddies. Luego, 10 plus 4. How, how much is that? ¿Cuánto da? Tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 14. Entonces, 14 balls. Ponen con número 14, right? And what color are the balls? Green. Pinto las balls. Green. Y por último, the last one, tenemos 9 plus 6. Este es grande la cuenta. How much is 9 más 6? Contemos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 es el 15. Entonces pongo 15. 15 scooters. Scooters significa monopatín. Entonces, y acá, what color are the scooters? Red. Lo pintan red. Fíjense, acá tenemos que aprender los numbers, que ya ahora les voy a mostrar un poquito para que entren en ritmo con los numbers del 1 up to 20, que ya lo saben ustedes. Hacemos cuentas. Aprendemos estas palabritas, trains, 
rowboat, teddies, balls, scooters, que son juguetes, y a la vez los colores. Repasamos los colors. Yellow, black, brown, green, red. ¿Ok? Yo le, después les voy a hacer una listita con los colores, ¿ok? Y, um, para que ustedes vayan recordando. Por ejemplo, what color is this? What color? Pink, for example, ¿ok? Or, for example, verde, how do you say verde? Green, right? Remember? Y se acuerdan cómo decíamos plateado en inglés? Por ejemplo, mi termo, I'm going to show you. My, este termo es silver. Remember? Dorado era golden. Yes? Do you remember? Bueno, todo le voy a dar una listita con cosas, ¿ok? Con todos los colores para recordar. Listen, people. Acá está Smarty. Y acá tenemos, le está dando clases a un coconut. ¿Lo ven al coconut acá, el coco? With a red nose. Con una nariz roja. Y la canción lo que decía es, When I get up, cuando me levanto, lo que veo, y decía el número, I can see, yo puedo ver, 11 yellow trains, ¿ok? Después daba el número, eh, iba dando el número, las cuentas, los colores y los objetos, ¿ok? Luego lo vamos a escuchar o ustedes pueden escuchar nuevamente la clase, ¿right? Vamos a ver, a ver, let me see, si tenemos acá los numbers a mano, acá estamos, ¿ok? Watch the video. Miremos el video un poquito. Right. Así recuerden el video. A cantar, eh. Let's sing. Let's get ready to count to 20. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escuchen, esto les voy a explicar, van a tener que hacerlo de homework, una partecita nada más. Es la página 10 y 11, ¿ok? Eh, yo les voy a explicar en, en, por WhatsApp qué tienen que hacer. Pero a lo mejor van a hacer la actividad 1 y 2 nada más, algo muy fácil, ¿ok? Porque acá tenemos que eh, practicar objetos, ¿ok? Colores. Empezamos con la edad de los niños, ¿ok? Por ejemplo, acá la nenita, how old is she? She's seven years old, ¿ok? Y aparte, miren lo que tengo anotado acá. Tenemos que ver las prepositions. ¿Se acuerdan de la canción de um, on, in, under, by? ¿Se acuerdan de eso? On, in, under, by. Yo les voy a explicar súper genial. Y la próxima clase... Seguimos con esto, ¿ok? Um, así que, bueno, niños, now we are going to stop. No los quiero llenar de activities, ¿ok? Bueno, espero que sigan bien. Stay at home, se quedan en casa. Eh, cualquier duda me consultan. No quiero ir tan rápido, ¿ok? Así me pueden seguir súper bien. Ahora ustedes empiezan haciendo cuentas, manejan los numbers, ¿ok? Así que por eso no quiero... Eh, ir tan rápido, ¿ok? Eh, bueno, y todas ahora en un ratito les mando todas las activities por escrito, así ustedes pueden escribir prolijo en la carpeta, pintar, colorear, como quieran, ¿ok? Así que, ok, people, see you next class. Bye, bye, take care. See you on Monday, right? Ok, bye, bye.